மாணவர்களுக்கு என் அன்பு வணக்கம் மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மாத்தவும் செய்திடல் வேண்டுமம்மா என்றான் முண்டாசு கவிஞன் பாரதி அவன் வாக்கை மீட்பிக்கும் வகையில் சாதனை பெண்மணிகளாய் புகழ்பெற்றவர்கள் எண்ணற்றோர் அத்தகையோரில் குறிப்பிட்ட ஆளுமை மிக்க சில பெண்மணிகள் பற்றி இந்த பதிவில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பூம்பாறி என்னும் கிராமத்தில் இருக்கின்ற ஓர் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் மிக்க ஆரவாரத்தோட விழாக்காக ஏற்பாடு நடைபெற்று கொண்டிருந்தது பெற்றோர்கள் வருகையும் அங்கு நிறைஞ்சிருந்தது மாணவர்களுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி சிறப்பு விருந்தினராக மாவட்ட ஆட்சியர் வந்திருந்தார் அவருடைய சிறப்பு உரைக்கு அப்புறம் மாணவர்கள் தங்களுடைய கலை நிகழ்ச்சிகளை வெகு சிறப்பாக அரங்கேற்றினார்கள் மாணவர்களை தொடர்ந்து மாணவியரும் பாட்டு நடனம் நாடகம் என கலை விருந்து படைச்சாங்க அதோட தொடர்ச்சியாக மாறுவேட போட்டியும் தொடங்கியது அந்த பள்ளியில் நடந்த நிகழ்வாகவே நான் இந்த பதிவை வடிவமைச்சிருக்கேன் முதலாவதாக காற்றினிலே வரும் கீதம் என்னும் பாடல் மூலம் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றவரான எம் எஸ் சுப்புலட்சுமியாக வேடமிட்டு மாணவி ஒருவர் பேச தொடங்கினார் நான் மதுரை சண்முக வடிவு சுப்புலட்சுமி ஒரு இசைக்குழுவில் தான் நான் வளர்ந்தேன் வீணை கலைஞராக இருந்த என்னுடைய தாய் தான் எனக்கு முதல் குரு பத்து வயதிலேயே இசைத்தட்டுக்காக நான் பாடலை பாடி பதிவு செஞ்சுருக்கேன் இசை மேதைகளோட வழிகாட்டுதல்களில் தான் நான் என்னை வளர்த்துக்கிட்டேன் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை தான் என்னால் படிக்க முடிஞ்சது பதினேழு வயசுலேயே சென்னை மியூசிக் அகாடமியில் மேதைகள் முன்னாடி கச்சேரி செய்து அவர்களுடைய பாராட்டை பெற்றேன் தொடர்ச்சியாக திரைப்படங்கள் நடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது மீரா திரைப்படம் எனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியை தேடி தந்தது அந்த படமே என்னுடைய கடைசி திரைப்படமாகவும் அமைஞ்சது இந்தியா முழுவதும் உள்ள பெரிய அறிஞர்களோட பாராட்டை இந்த படம் மூலம் நான் பெற்றேன் காற்றினிலே வரும் கீதம் பிருந்தாவனத்தில் கண்ணன் முதலிய பாடல்களுக்கு மிக பெரிய வரவேற்பு கிடைச்சிது ஜவஹர்லால் நேரு சரோஜினி நாயுடு போன்ற பெரியோர்கள் பாராட்டை நான் ரொம்ப பெரிய பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஒரு முறை காந்தியடிகளை தில்லியில் சந்தித்த போது ரகுபதி ராகவ ராஜாராம் என்னும் பாடலை அவர் முன்னிலையில் பாடி காட்டினேன் காந்தியடிகளுக்கு ஒரே மகிழ்ச்சி மற்றொரு பாடலை குறிப்பிட்டு அந்த பாடலை பாடும்படி சொன்னார் ஆனால் அந்த பாடல் எனக்கு பாட தெரியாத காரணத்தால் சில நாட்களிலேயே முனைந்து அந்த பாடலை பாட நான் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் சென்னை வானொலி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் காந்தியடிகளோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அந்த பாடலை ஒளிபரப்பியது அது என்ன பாடல்னா ஹரி தும் ஹரோ என்னும் மீரா பஜன் பாடல் ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு நான் தாமரை அணி விருது பெற்றபோது என்னை தொட்டு தடவி பாராட்டிய பார்வை இழங்க பெண்மணி ஹெலன் கெல்லர் என்னால் மறக்கவே முடியாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் இங்கிலாந்திலும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் ஐநா அவையிலும் நான் பாடியிருக்கேன் இதே ஆண்டில் தான் நான் பாடின வெங்கடேச சுப்பிரபாதமும் திருப்பதியில் ஒழிக்க தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் நோபல் பரிசுக்கு இணையான மகசேஷ விருது எனக்கு கிடைச்சது இவ்விருது பெற்ற முதல் இசைக்கலைஞர் நான் தான் அப்படின்றதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நான் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் சமஸ்கிருதம் மலையாளம் ஹிந்தி மராத்தி குஜராத்தி ஆகிய இந்திய மொழிகள்லேயும் ஆங்கிலத்திலையும் பாடியிருக்கேன் இந்தியா தன்னுடைய மிகப்பெரிய விருதான இந்திய மாமணி விருதை எனக்கு அளித்து சிறப்பிச்சிருக்கு என்னுடைய பல இசை கச்சேரிகள் ஏதாவது ஒரு அமைப்போட நன்கொடைக்காக தான் நடந்திருக்கு அப்படின்றதுல எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி என்று கூறி தன்னுடைய உரையை முடிக்கின்றார் அச்சிறுமி நிகழ்வின் அடுத்த கட்டமாக பொது வெளியில் ஆடுவது தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றமாக கருதப்பட்ட காலத்தில் தன்னுடைய நடன வாழ்வை தொடங்கியவரான மோகனா என்பவருடைய வடிவத்தில் ஒரு சிறுமி பேச வருகின்றார் என் பெயர் மோகனா என்னை பால சரஸ்வதினும் அழைப்பாங்க எனக்கு ஏழு வயது இருக்கும்பொழுது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கின்ற பரதநாட்டிய அரங்கத்திற்காக முதல் முதல்ல நான் மேடை ஏறினேன் என் பதினைந்து வயதில் சென்னையில் உள்ள சங்கீத சமாஜம் என்னும் அரங்கத்தில் நடன நிகழ்ச்சி நடந்தது அதில் நடனமாடிய என் நாட்டியத்தை பார்த்து பண்டிட் ரவிசங்கர் என்னை மிகவும் பாராட்டினார் அவரது தம்பியின் மூலமாகத்தான் வட இந்தியாவில் பல இடங்களில் நடனமாடும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது கல்கத்தாவிலையும் காசியிலும் நடந்த அனைத்திந்திய இசை மாநாட்டிலும் சென்னையில் நடந்த இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கண்காட்சியிலும் நம் நாட்டு பண்ணாகிய ஜனகன மன என்னும் பாடலுக்கு மெய்ப்பாடுகளோடு நான் நடனமாடியிருக்கேன் நாட்டு பண்ணுக்கு நடனமாடியது அதுவே முதல் முறையாகும் ஐரோப்பா அமெரிக்கா முதலிய வெளிநாடுகளிலும் நான் நடன நிகழ்ச்சிகள் நடத்தியிருக்கேன் டோக்கியோவில் நடைபெற்ற கிழக்கு மேற்கு சந்திப்பு நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் சார்பாக கலந்துக்கிட்டு சிறப்பாக நடனமாடினேன் இந்த நிகழ்வு பரதநாட்டியத்திற்கு உலகளாவிய புகழை எனக்கு 
பெற்று தந்தது பரதநாட்டிய கலையை முறையாக கற்றுக்கிட்டா ஆன்மீக அறிவை பெறலாம் அப்படின்னு நான் உணர்ந்தேன் அதை உலகத்திற்கும் உணர்த்தியிருக்கேன் என்று கூறி தன் உரையை முடிக்கின்றார் சிறுமி இனி அடுத்தபடியாக ஓர் எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து பெண் என்ற காரணத்தால் குடும்ப அமைப்பில் பல நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு தம்மை ஓர் இலக்கியவாதியாக அடையாளப்படுத்திக்கிட்ட வளர்மதி என்கின்ற ராஜம் கிருஷ்ணன் வேடமணிந்து ஒரு சிறுமி பேச வருகிறார் எழுத்தாளர் ராஜம் கிருஷ்ணன் பேச தொடங்குறாரு என் பள்ளி பருவத்தோட பசுமை மாறா நினைவுகள் என் நெஞ்சத்தில் ஆழமாக பதிஞ்சிருக்கு பெண்கள் என்றாலே குடும்ப கதை தான் எழுதணும் என்கின்ற படிமத்தை உடைத்து சமூக சிக்கல்களை கதைகளாக எழுத ஆரம்பித்தேன் நான் கற்பனை கதைகளை எழுத விரும்பலை சமூகத்தில் இடம்பெற்ற மக்களை சந்தித்து களப்பணியாற்றி கதைகளை உருவாக்கினேன் எப்பொழுதும் ஓர் ஒளிப்பதிவு கருவியோடவே இருப்பேன் எனது களப்பணி ஆய்வு புதினங்கள் ஒவ்வொன்றும் மக்களை சேர வேண்டும் அப்படின்னு நினைப்பேன் நான் எழுதிய பாஞ்சாலி சபதம் பாடிய பாரதி என்னும் பாரதியின் வரலாற்று நூல் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு புதினமாகும் தூத்துக்குடியில் பல மாதங்கள் உப்பள தொழிலாளர்களோட தங்கி அவர்களுடைய உவர்ப்பு வாழ்க்கையை கரிப்பு மணிகள் என்னும் புதினமாக வெளியிட்டேன் நீலகிரி படுகர் இன மக்களின் வாழ்வியல் மாற்றங்களை குறித்து நான் எழுதிய நூல்தான் குறிஞ்சித்தேன் கடலோர மீனவர்களின் வாழ்வின் சிக்கல்களை பற்றி பேசுகிற நூல்தான் அலைவாய் கரையில் எனும் புதினம் அமைப்பு சாரா வேளாண் தொழிலாளர்களின் உழைப்பு சுரண்டப்படுவதை சுட்டிக்காட்டி எழுதப்பட்ட நூல்கள் சேற்றின் மனிதர்கள் மற்றும் வேறுக்கு நீர் ஆகிய புதினங்கள் உங்களை போன்ற குழந்தைகளை தீப்பெட்டி தொழிலில் முடக்கி தீக்குச்சிகளை அந்த பெட்டியில் அடைப்பது போன்று குழந்தைகளின் உடலையும் மனதையும் நொறுக்கும் அந்த அவல நிலையை கூட்டு குஞ்சுகள் என்னும் புதினத்தின் மூலம் உலகத்திற்கு தெரிவித்தேன் தொடர்ந்து பெண் குழந்தை கொலைக்கான காரணங்களை ஆராய்ந்து நான் எழுதிய நூல் தான் மன்னகத்து பூந்துளிகள் இப்படி பல சமூக அவலங்களை என்னுடைய எழுத்துக்கள் மூலம் நான் இந்த சமுதாயத்துக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கேன் எழுத்துக்களில் நேர்மையான சினமும் அறச்சீற்றமும் இருக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய வேண்டுகோள் என கூறி ராஜம் கிருஷ்ணன் வடிவில் அந்த சிறுமி தன்னுடைய உரையை முடிக்கின்றாள் அடுத்ததாக மதுரையின் முதல் பட்டதாரி பெண்மணியாக விளங்கி இந்திய அரசின் தாமரை திரு விருதையும் ஸ்வீடன் அரசின் வாழ்வுரிமை விருதையும் சுவிட்சர்லாந்து அரசின் காந்தி அமைதி விருதையும் பெற்று பெண் குலத்திற்கே பெருமை சேர்த்தவரான கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் அவர்களின் வேடமணிந்து சிறுமி பேச வருகிறாள் வணக்கம் என் பெயர் கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் நாட்டின் விடுதலைக்கு முன்பாகவே கல்வி மறுக்கப்பட்ட அந்த காலத்திலேயே போராடி நான் கல்வி கற்றேன் கல்லூரி பருவத்திலேயே காந்தி சிந்தனையில் கவரப்பட்டு அவரது சர்வோதய இயக்கத்தில் களப்பணி ஆற்றியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒத்துழையாமை இயக்கம் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் ஆகிய இயக்கங்களையும் நான் பங்கு கொண்டிருக்கேன் அதைத் தொடர்ந்து நாட்டின் விடுதலைக்கு பின்பு கணவருடன் இணைந்து பூதான் இயக்கத்தில் பணி புரிஞ்சிருக்கேன் உழுபவர்க்கே நில உரிமை என்னும் இயக்கத்தையும் நான் தொடங்கினேன் இதை ஆங்கிலத்தில் லேண்ட் ஃபாதர் டில்லர்ஸ் ஃப்ரீடம்னு சொல்லுவாங்க இந்த இயக்கத்தின் மூலமாக வேளாண்மை இல்லாத காலத்திலையும் உழவர்களுக்கு வேறு பணிகள் மூலம் வருமானம் வர நான் ஏற்பாடு செஞ்சேன் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது என்னென்னா உங்களுடைய ஆற்றலை நீங்கள் உணர்ந்தால் உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று கூறி தன்னுடைய உரையை முடிக்கின்றால் கிருஷ்ணமால் ஜெகநாதன் உருவில் இருந்த அச்சிறுமி இவ்வாறு அந்த பள்ளியில் மகளிர் நாள் விழா மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருந்தது விழாவை மேலும் மெருகேற்றும் வகையில் ஒரு சிறுமி சின்ன பிள்ளை என்னும் பெண்மணியின் வேடமணிந்து மேடைக்கு வந்தாங்க இந்த சின்ன பிள்ளை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுத படிக்க தெரியாத இந்த பெண்மணி பற்றி எழுதாத ஊடகங்களே இல்லைன்னு சொல்லலாம் இந்த பெண் முதுமை பருவத்தில் பயணித்திருந்தாலும் இவர் பெயர் என்னவோ சின்ன பிள்ளை தான் சின்ன பிள்ளை அம்மாவின் வேடமணிந்த அந்த சிறுமி பேச தொடங்குகிறார் இங்கே கூடி இருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கமுங்க ரொம்ப நேரமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற என் மனசுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குதுங்க நான் பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் போனது இல்லைங்க முதல்ல பெண்கள் எல்லாம் குழுவாக சேர்ந்தோம் விவசாய நிலத்தை குத்தகைக்கு எடுத்தோம் கூலி வேலைக்கு ஆளுகளை சேர்த்து நடவு களையெடுப்பு அறுவடை போன்ற வேலைகளை செஞ்சோம் வர்ற கூலியை சரிசமமாக பிரிச்சுக்கிட்டோம் இதில் வயசானவங்களையும் மாற்றுத்திறனாளிகளையும் சேர்த்து வேலை கொடுத்து அவங்க குடும்பத்துக்கும் உதவியாக இருந்தோம் இதை பற்றி கேள்விப்பட்ட மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் கம்மாயில் மீன் பிடிக்கிற குத்தகையை எங்களுக்கு கொடுத்தாரு ரெண்டாயிரத்து நாலாம் வருஷம் சுனாமி வந்து ஊரெல்லாம் பாதிப்படைஞ்சப்போ நாங்கள் குழுவாக போய் மீட்பு பணியெல்லாம் செஞ்சோம் காசு சேர்த்து குழு ஒன்று ஆரம்பித்து களஞ்சி ஒன்று பேர் வச்சோம் பத்து பேரோட ஆரம்பித்த மகளிர் குழு இன்றைக்கி பல மாநிலங்களுக்கு போய் பல லட்சம் பேரோட வேலை செய்யுது எத்தனையோ பேரோட குடும்பத்தை இந்த குழு தான் தாங்கிக்கிட்டு இருக்குது முப்பது வருஷமாக முகம் சுழிக்காமல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு வரேன் என் வேலையை பார்த்து எனக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்காக டெல்லியில் இந்தியாவோட முதலமைச்சர் என் பேரை சின்ன பிள்ளைன்னு கூப்பிட்ட உடனே என் கண்ணிலிருந்து கண்ணீரே வந்துருச்சு நாட்டுக்கே பெரிய தலைவர் அவர் விருதை கொடுத்துட்டு பொசுக்குன்னு என் காலில் விழுந்துட்டார் என
நீங்கள் எல்லாம் மவராசனா நல்லா படிங்க உங்கள் வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நல்லது பண்ணுங்க நான் போயிட்டு வரேன் என்று கூறி கண்களை துடைத்தவாறே சின்ன பிள்ளை வேடமிட்ட அந்த சிறுமி தன் உரையை முடிக்கின்றார் இந்த சின்ன பிள்ளை அம்மையார் இந்தியாவின் முதன்மை அமைச்சராக விளங்கிய மாண்புமிகு வாஜ்பாய் அவர்களின் கைகளால் பெண் ஆற்றல் விருது வடமொழியில் ஸ்திரீ சக்தி புரஷ்கர்னு சொல்வாங்க பெற்றதோடு அல்லாமல் தமிழக அரசின் அவ்வை விருதையும் தூர்தர்ஷனின் பொதுகை விருதையும் பெற்றுள்ளார் அண்மையில் தாமரை திரு விருதையும் பெற்று தமிழகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளார் சமுதாயத்திற்கு உழைத்த மகளிரை பற்றி மாறுவிடத்தில் அறிமுகப்படுத்திய நிகழ்வு இனிதே இத்துடன் நிறைவடைகின்றது நன்றி வணக்கம்